Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir videoyla daha sizlerleyim. Biliyorsunuz bir süredir yaklaşık belki de iki aydır sizlerle birlikte olamadım. Ee, bazı çözmem gereken sıkıntılar vardı diyeyim. Sebepleri bende kalsın. Ee, çünkü ben hani yapmacık duygulara inanmıyorum. Onlara da ihtiyacım yok. Bir şey varsa ben kendim hallederim. Ee, bir örnek vereyim. Bir arkadaşım bundan 5-6 yıl önce Facebook'ta bir resim paylaşmış. Kolumda sarım böyle yatıyor. Altına da yazmış. Ben iyiyim bir şeyim yok. Ya bu sadece duygu sömürüsüdür. Hani duygu dilenmedir adeta. Millet orada geçmiş olsun desin. Adam da kendini iyi hissetsin. Çok aptalca, gereksiz. E, böyle şeylere ihtiyaç duymadığım için kendi içimde yaşadığım sol, or, sol, sorunları çözdüm. Ve e, sizlerle tekrardan birlikteyim. Şimdi tabii bu benim olmadığım dönemde Allah yer yerinden oynuyor yani. E, bugün de hani yok yep, yine yepyeni dop dolu bir video olacak. Bilgi dolu bir video olacak. Şimdi bu son dönemde bildiğiniz üzere arkadaşlar dünyanın başındaki en büyük problem ne? Enflasyon. Değil mi? Özellikle e, Avrupa'da, Amerika'da ve Türkiye'de, Türkiye'de zaten şu anda %73 dünyanın en üst sıralarından birindeyiz enflasyon konusunda. Herkesin başına bela oldu bu. Peki bunun amaç bu, bu e, neden oldu? Bunu bir inceleyeceğiz ilk önce ve devamında bunu finansal piyasalarla... E, Özdeşleştireceğiz. Ne oldu, neler olabilir gibi gibi. Şimdi arkadaşlar enflasyonun iki temel sebebi var şu anda. Bir, Çin. Biliyorsunuz bütün dünya e, açılırken, Covid'den kurtulurken Çin tekrardan kapandı. Ve arz yönünde orada ürünlerde, ham maddede arz yönünde bir sıkıntı oldu. Bu bir. Ha, burada bu arada ne oldu hiçbirimiz bilmiyoruz. Çünkü kapalı kutu çünkü. Bir anda bütün dünya açılırken bunlar kapandı. Orada ne oldu hakkında çok bir bilgimiz yok. İkinci konu ise enerji ve gıda konusunda Rusya-Ukrayna savaşı. E, bu konunun ben çok iyi etüt edilmesi gerektiğini değerlendiriyorum arkadaşlar. Çünkü baktığınızda mesela her kafadan bir ses çıkıyor değil mi? İşte Rusya yavaş saldırdı, o oldu, bu oldu. Bir kere ha ben Rusya'yı seviyor muyum? Rus çok arkadaşım var ama Rusya'nın politik tavırlarını sevmem. Ee, İdlib'de 34 askerimizi şehit eden adamların neyini seveyim? Bir kere bunu belirteyim. Tamam mı? Ve e, hep söylemişimdir ne Amerika ne Rusya tam bağımsız Türkiye diye. Her zaman için bizim düşüncemiz bu olmalıdır diye değerlendiriyorum. Gün sonunda o ülkelerin her biri seninle çakıştığı anda e, daha doğrusu ilgi alanları seninle çakıştığı anda senin kuyruğuna basmak isteyecektir. Bu 2-2 iki, iki daha 4. Şimdi baktığımızda ee, şöyle bir glo- e- Öncelikle şunu da belirteyim. Ben borsaya ilk başladığımda bana borsayı öğreten kişi bir şey demişti. Global dünyayı iyi okumalısın demişti. Ne demek istiyor bu ya filan dedim. Anlayamamıştım çünkü. Derken arkadaşlar sonradan e- yıllar içinde tecrübe kazandıkça bu konuya da hakim. Daha hani bu sözün anlamını idrak ettim diyelim. Şimdi baktığımızda son dönemde Putin belki de hani blöf yapmayan ve her söylediğini çatır çatır yapan ender liderlerden birisi. Değil mi? Bu savaş başladığında millet ne dedi? Ee, i̇şte Rusya çok yavaş saldırdı, ilerleyemiyor. Rusya şöyle, Rusya böyle. Şimdi arkadaşlar herkes öyle dedi. Peki atladığımız bir konu var. Rusya Ukrayna'ya saldırınca ne oldu? Ukrayna'nın buğday ihracatı durdu. Ukrayna'nın e, Rusya ile yaptırımlar bilmem ne derken petrol ve doğalgaz ihracatı yavaşladı. Değil mi? E, buna bağlı olarak da bakın Putin geçenlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki Batı'nın yaptırımları bizi değil kendilerini vurdu. Artık yepyeni bir dünya düzeni var. Olan düzeni kırdık dedi. Olan düzeni değiştiriyoruz dedi. Şimdi baktığımızda e, Rus-Ukrayna savaşından kaynaklı petrol fiyatları 60 dolarlardan 120 dolarlara kadar yükseldi. Şu an 110 dolarlarda. Bütün gıda fiyatları, buğday falan onlar ikiye katladı. Doğal gaz fiyatları dörde katladı. İnanılmaz şeyler oluyor. E bu da tabii ki çok ciddi bir enflasyonu beraberinde getirdi. Enflasyon arkadaşlar her zaman söylüyorum enflasyon şeytandır. İyi etüt edilmesi gereken bir konudur. Charlie Munger'ın bir sözü var diyor ki Birinci Dünya Savaşı sonunda Versay Anlaşması ile birlikte tabi Almanlar çok ezildiği için enflasyon orada aylık yüzde 40-50'lere vardığında artık o Nazi Almanyası'nı doğurdu ve Nazi Almanyası bütün Avrupa'yı yaktı. İkinci Dünya Savaşı'nı başlattı sonrasında. Değil mi? Almanlar, Charlie Munger diyor ki Almanlar çok medeni bir milletti. Enflasyon Nazileri doğurdu diyor bakın. Çok dikkat etmek gereken bir konu. 
Ve dolayısıyla da şu anda merkez bankaları ne yapıyor? Son 40 yılın en sert faiz artırımlarını yapıyorlar. Ve enflasyonla mücadele etmeye çalışıyorlar. Ama, ama, ama, ama. Ne dedik? Enflasyonun iki ana, şu anda iki ana sebebi var. Bir, Çin. Ve biz e, bu konuda çok bilgi sahibi değiliz. Çin kapalı kutu. İki, Rus-Ukrayna savaşından dolayı yükselen enerji fiyatları ve gıda fiyatları. E peki şimdi Merkez Bankası'na bakıyoruz. Merkez Bankası petrol üretebilir mi? Üretemez. Merkez Bankası ne yapacak? Buğday mı yetiştirecek? Yetiştiremez. Onlar faizleri arttırarak bir anlamda alım gücünü düşürüyorlar arkadaşlar. Bu şekilde e, alım gücü üzerinden enflasyonun düşürmeye çalışıyorlar. Yani halk fakirleşiyor. Bir örnek vereceğim. Bunu daha iki gün önce arkadaşımla tartıştım. İngiltere'de yaşıyor. Bin sterlin civarı bir kredi kartı borcu varmış ki hani şey değil çok böyle ahım şahım geliri olan bir arkadaşım çok sevdiğim bir insan çok bilgili bir çocuk. Dedi ki bana faizler sıfırken bin sterlin kredi kartına ben 20 sterlin geç ödeme masrafı veriyordum dedi. Şu anda faizler İngiltere'de 1.25 onu tabi hesaplamaları çok daha farklı kredi kartlarında çocuğun kredi kartı borcu 800 sterlin aylık ödediği para 44 sterlin daha az ee, borca daha fazla geç ödeme bedeli ödüyor şu anda. Faizler arttığı için. Benzer bir şekilde. Amerika'da şu anda e, morgıç oranları %6'yı geçmiş durumda. Bu ne demek biliyor musunuz? Geçen sene evler ortalama 400 bin dolar civarıydı. Şu an 510 bin dolar civarında. Geçen sene bu zaman fai, e, morgıç oranları %3'lerdeydi. Şu an %6'larda. %20 bir down payment yani %20 bir Peşin ödeme ile morgıç aldığınızda üstünüze oturup hesaplayabilirsiniz bunu arkadaşlar. Aylık ödemeniz yaklaşık 2 kat artmış durumda. Aynı ev için geçen sene 1000 dolar ayda ödeyecekken bu sene 2000 dolar ödeyeceksiniz. E şimdi 1000 dolar ödeyebilecek insanla 2000 dolar ödeyebilecek insan aynı sayısı aynı mı? Mümkün mü böyle bir şey? Böyle böyle alım gücü düşerek, alım gücünü düşürerek bir şekilde enflasyona mücadele etmeye çalışıyorlar. Yani enflasyonun Temel sorunlarını giderebilecek fonksiyonlar merkez bankalarında yok. Ne yapsın adam? Buğday mı yetiştirsin? Petrol mü çıkarsın? Değil mi? Bunlar Rusya'dan kaynaklanıyor. Şimdi millet yok. Efendim Rusya yavaş girdi. Bakın arkadaşlar e, asker arkadaşım birçok asker takipçimi hepsini de çok seviyorum. Saygı ve selamlarımı iletiyorum. Benim Türk askerine olan düşkünlüğümü bilen bilir. Eee... Dünyada iki tane güçlü ordu var. Bir Amerikan ordusu, iki Rus ordusu arkadaşlar. Amerikan ordusu teknolojik üstünlüğünden dolayı güçlüdür. Rus ordusu ateş üstünlüğünden dolayı güçlüdür. Ruslar yavaş mı ilerliyor yoksa Ruslar yerleşe yerleşe mi ilerliyor? Neler yapıyorlarmış aldıkları şehirlerde bir inceleyin bakalım. Tek tek vatandaşa pasaport dağıtmaktan tutun da araba plakalarına kadar Rus plakalarıyla değiştiriyorlar şu anda. Ve şu anda bakın... Putin'in dediği iki önemli çok cümle var. Bunun iki önemli cümle var. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bir, Ukrayna diye bir ülke yoktur dedi. İki, dünya düzenini değiştirdik. Yaptırımlar batıyı vurdu. Avrupa Birliği çalkalanıyor dedi ki Avrupa Birliği'nde ya verilen kararlara başta Almanya ve Macaristan olmak üzere ciddi bir direnç var. Niye? Alman endüstrisi Rus gazına bağımlı da o yüzden. Şimdi kömüre geçeceğiz filan deniyor. E, kömürün de %10'unu <gülüyor> Rusya'dan ithal ediyorlarmış. Yani sıkıntılar büyük. E şimdi bunu ben görüyorsam Ruslar göremiyor mu yani? Değil mi? Dolayısıyla da Rus devlet hakkını hafife almamak gerektiği düşünüyorum. Ve Ruslar yakın gelecekte savaşı bitirirler mi? Bence bitirmezler. Niye bitirsin ki adam? O zaten Çin'e, Hindistan'a ihracatını şu anda yapıyor. Avrupa Birliği çalkalanıyor. Avrupa ve Amerika enflasyona mücadele ediyor. Adam hızlı ilerleyecekken yavaşlatır savaşı yani. Niye hızlı ilerlesin? Rusya'nın batıya kafa tutması 32 yıl sürdü arkadaşlar. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra. 1990 yılında Sovyetler Birliği dağıldı. 2022, 32 yılda batıya kafa tutabilecek güce geldiler. E şimdi adam ben bunu görüyorsam Putin göremiyor mu yani? Değil mi? Dolayısıyla e, önümüzdeki süreç, e tabii şimdi finansal piyasalar ne oldu? Amerika %30'lara yakın kayıplar var. Ki... Amerikan piyasasında %30'da siz hisse bazlı bakın bakalım. 3-5 hisse hariç %50'nin altında düşeni ben görmedim. İnanılmaz bir şey. Bitcoin 60 binlerden Bitcoin'cilere bayılıyorum. 100 bine 150 bine gidecek falan millet mangalda kül bırakmıyordu. Ne oldu? 
20 bine düştü. Şu an 21 binlerde. Peki ne olacak şimdi piyasalarda? Merkez bankaları arkadaşlar faizleri arttırdığı için faiz ne demek faiz artışı? Borçlanmanın artması demek. Borçlanma maliyetinin artması demek. Borçlanma maliyeti artınca ne olacak? Yatırım teşviği düşecek. Yatırım teşviği düşünce ne olacak? Büyümeye başlayacak. Ve bir önceki videoda da başka bir videomda anlatmıştım. Onu da izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Amerikan 10 yıllık tahviller nedir? Gelecekte e, uzun dönemde faiz oranların beklentisini gösterir bize. O beklentinin artması gelecekteki nakit akışının bugüne indirgendiğinde tek tek bunları videoda anlattım açık bakabilirsiniz. Firmaların e, hani biz buna time value of money deriz. Yani paranın zamandaki değeri. Firmaların faizler %1 iken 5 sene sonra kazanacağı 100 lirayla faizler %5 iken 5 sene sonra kazanacağı 100 lira arasında çok fark vardır. 5 sene sonra faizler yüksekken kazanılan 100 lira bugüne indirgendiğinde değeri çok daha düşüktür. Tamam mı? Dolayısıyla da e şimdi faizler arttıkça ki belli ki enflasyon yükseldiği sürece faizler de durmayacak. Amerika son 40 yılın en sert faiz artırımını yapıyor. Haziran'da 75 puan faiz arttırdılar. Faizler 1.5'a çekildi, yüzde 1.5'a. E, Temmuz'da da 50, en az 50, en fazla 75 puan faiz arttıracaklarını artık Sağır Sultan bile duydu. Yani 2-2-25 puanına çekecekler. Bu bizim natural yani doğal oran dediğimiz oran. Neden? Yüzde 2 Amerika'nın veya gelişmiş ülkelerin uzun dönem fa- e, enflasyon hedefidir. O yüzden ona doğal oran denir. Natural rate İngilizcesi. Veya neutral rate. Natural diye kusura bakmayın e, kafa işte bilgiden bir konudan konuya atlayınca arada böyle olabiliyor. E şimdi bunu e, piyasa bunu artık fiyatladı bundan çok korkacak bir şey yok. Bunu Sağır Sultan bile duydu çünkü. Peki şimdi ne olacak piyasalarda hareketlenme ne zaman olacak? Bitcoin %65 gitti. Amerikan piyasaları %30 gitti. E, endeks olarak hissi olarak %50'den aşağı düşen yok 3-5 hisse hariç. Bana sorarsanız ki şunu da belirteyim. Açın önceki videolarıma bakın. Her videomda Instagram'daki canlı yayınlar dahil. Ne dedim ben? Yılın ilk yarısı zor. ikinci yarısı daha kolay geçer dedim arkadaşlar. E, piyasalarda tabii ki bir hani relief rally dediğimiz. Yani bir bu baskının azalması sonucu artık satış baskının azalması sonucu kısa dönem rallyler olacaktır. Ama asıl büyük rally bence biz... Enflasyon 2 veya 3 dönem üst üste düşerse o zaman görmeye başlayacağız. Mesela neydi? 8.6'ydı. 8.1'e düştü. Tak bir daha 8.6'ya düştü. Piyasaları göçertti. Şimdi piyasa tekrar toparlamaya çalışıyor. Eğer ki enflasyon ki emtia fiyatları falan bir nebze olsun son dönemde e, gevşedi. Bir iki dönem üst üste düşerse enflasyonun kontrol altında alınabileceği hissi yatırımcıya gelirse... Bu ezilmiş hisseler değerlemede tekrardan bir rallye başlayabilirler diye değerlendiriyorum. Bitcoin temelinde baktığımızda arkadaşlar şu anda Bitcoin 20 binlerde 18 binleri kadar gördü. Ee, buradan 25-26 binlere bir rally olabilir. Ama onun devamını incelemek lazım, ekonomik verilere bakmak lazım, ona göre bir yorum yapmak lazım. Enflasyon rakamlarını görene kadar şu an her şey afaki. Ha, ufak tefek ralliler dediğim gibi olabilir ama buradan 20 binden evvel 100 bine filan 100 binciler vardı yani ya geçin onları yani onlar hikaye öyle kolay değil o işler ee, ama dediğim gibi buradan bir ya yüzde 65 düşmüş yüzde 15 20 yükselebilir bunda bir sıkıntı görmüyorum aynı şekilde Amerikan hisselerinde de aynısı olabilir tabii ki burada bir önemli etmen daha var ikinci çeyrek sonuçları şimdi gelecek Temmuz ayında Haziran Haziran sonu Temmuz'da başlayacağız onların çok ciddi etkisi olur. Ne oluyor? Firmalar ne yapıyor? Nasıl kazanıyor? Türkiye'ye baktığımızda e, piyasamız e, borsa düşmedi. 2550'lerde muazzam. Ha, hisse bazlı gevşemeler var. %30-40'lara kadar düşen hisseler BİST'te de var. Ama endeks düşmedi. Tuttu kendini. E, ancak atladığımız konu şu. Dolar da düşmedi. Değil mi? Dolar da tarihi zirvelerinden %3-4 aşağıda. Yani dolayısıyla şu dönemde bence olacak şey e, dolara paralel yani bu kadar sert enflasyon yüksek enflasyonun olduğu bir yerde bakın mantık kurun. Amerika'da %8 enflasyon piyasalara neler yapıyor? Adamlar bir mücadele ediyorlar neler yapıyor? Değil mi? Bizde %73 enflasyon var. Yani bu enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir yerde e, piyasaların dolardan ayrışması dolardan fazla getiri getirmesi biraz hani 
zor. E, umarım gerçekleşir ama ekonomik veriler pek örtüşmüyor diyeyim ben size. Dolara paralel olarak bir zaten dolar baz baktığımızda borsamız hala 2500'lerde olmasına rağmen diplerde. Dolar yükseldikçe piyasamızda da yükselişler olacaktır. Ama dolardan ayrışıp dolar bazlı değer kazanmasına daha zaman var diye düşünüyorum. Enflasyonun bir şekilde kontrol altına alınması lazım arkadaşlar. Ee, umarım faydalı bir bilgi olmuştur arkadaşlar. Soru ve görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Politikadan da bahsettik. Global dünyadan da bahsettik. Ve hepsini makro ekonomiden mikro ekonomiye kadar indirgemeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Bol kazançlar dilerim.